பயணங்கள் முடிவதில்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு வெளிவந்த இத்திரைப்படம் வெள்ளி விழா கொண்டாடிய படமாக மட்டுமின்றி தமிழ் திரைப்பட வரலாற்றில் இன்று வரை ஒரு முக்கிய மைல் கல்லாகவும் பாடல்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து வெளிவந்த படங்களுக்கெல்லாம் முதல்படியாக மிகப்பெரிய ட்ரென் செக்டராகவும் அமைந்த மாபெரும் வெற்றி திரைப்படம் ஐநூத்தி இருபத்தி ஆறு நாட்கள் ஓடி சரித்திரம் படைத்த இந்த திரைப்படத்தின் மூலமாகத்தான் ஆர் சுந்தராஜன் என்னும் அற்புத இயக்குநர் தமிழ் சினிமாவில் அறிமுகமானார் மேலும் தயாரிப்பாளர் கோவை தம்பியின் மதர்லாண்ட் பிக்சர்ஸ் நிறுவனத்துக்கு முதல் வெற்றி படம் நடிகை பூர்ணிமாவுக்கு முக்கிய திருப்பு முனையாக அமைந்த படம் நடிகர் மோகனுக்கு நட்சத்திர அந்தஸ்தை பெற்றுத்தந்த படம் இசை ஞானி இளையராஜா அவர்களுக்கு இசை உலக வரலாற்றில் முக்கியமான தடத்தை ஏற்படுத்தி கொடுத்த படம் என பல்வேறு சாதனைகளை நிகழ்த்தி காட்டிய இந்த படம் இன்றும் பலருக்கு விருப்ப திரைப்படமாக இருந்து வருகிறது அதோடு இதன் பாடல்கள் காலத்தால் அளிக்க முடியாத ஒளி ஓவியமாக பலரது செவிகளில் நுழைந்து மனங்களில் பழைய நினைவுகளின் சந்தோஷங்களை இன்றும் நினைவூட்டி வருகிறது சொல்லப்போனால் இந்த படத்தின் கதை என்று பார்த்தால் அனாதையான கதாநாயகனும் அவனது நண்பனும் பேச்சுலருக்கான அறையெடுத்து தங்கியிருக்கிறார்கள் அருகில் இருக்கும் தோழியின் வீட்டிற்கு வரும் கதாநாயகி அங்கு ஒரு கவிதை எழுத அது பறந்து சென்று நாயகனுக்கு அருகில் விழுகிறது அதை கதாநாயகன் எடுத்து பாட நாயகி காதலில் விழுகிறார் அவனது இசை திறமையையும் அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு செல்ல முயன்று அதில் வெற்றியும் காண்கிறார் பின்னர் காதலை சொல்லி கல்யாணம் செய்து கொள்ளலாம் என்று இருவரும் நினைக்கும் போது மதுரை சென்று திரும்பிய நாயகன் அவரை வெறுக்க துவங்குகிறான் பின்னர் அதற்கான காரணம் என்னவென்று பல சூழல்களை கடந்து நாயகிக்கு தெரிய வரும்போது கதறுகிறாள் கண்ணீர் விடுகிறாள் இனி வாழவே வேண்டாம் என நாயகி உயிரை மாய்த்துக் கொள்ளும் முடிவை எடுக்க நாயகனும் தனது கடைசி நேரத்தை நெருங்க இருவரும் இணைந்து மரணத்தை தழுவுவதாக கதை முடிகிறது இன்றைய காலகட்டத்தில் அதிகமான படங்களில் பார்த்து பழகிய கதையாக இது நமக்கு தோன்றினாலும் அன்று பல உள்ளங்களை கரைய வைத்த காதல் காவியமாக பலராலும் கொண்டாடப்பட்டது ஆர் சுந்தராஜனின் திறமையான இயக்கம் மோகனின் அற்புதமான நடிப்பு போன்றவை இந்த படத்திற்கு கூடுதல் பலமாக இருந்தாலும் படத்தின் வெற்றிக்கு மிக முக்கிய காரணமாக அமைந்தது இளையராஜா அவர்களின் இசைதான் இதில் வரும் இளையநிலா பொழிகிறதே மணியோசை கேட்டு எழுந்து ராகதீபம் ஏற்று நேரம் புயல் மழையோ சாலையோரம் சோலையொன்று வாடும் தோகை இளமையில் ஆடி வருகுது வைகரையில் வைகை கரையில் ஆத்தா ஆத்தோரமா வாரியா ஆகிய அனைத்து பாடல்களும் சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் ஆனதால் பாடல்களுக்காகவே பலதரப்பு ரசிகர்களும் மீண்டும் மீண்டும் திரையரங்குகளுக்கு வந்தார்கள் என்பது வரலாறு இப்படி காலத்தால் அளிக்க முடியாத மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக அமைந்த பயணங்கள் முடிவதில்லை திரைப்படம் எப்படி உருவானது இந்த படத்தை இயக்கும் வாய்ப்பை கோவை தம்பியவர்கள் ஆர் சுந்தராஜன் அவர்களுக்கு எப்படி வழங்கினார் இந்த படத்தில் நடிக்க மோகன் சம்மதித்த போதும் துவக்கத்தில் இந்த படத்தில் பூர்ணிமா நடிக்க மறுத்த பிறகு என்ன காரணத்திற்காக மீண்டும் நடிக்க சம்மதித்தார் தமிழ் சினிமாவின் மிகப்பெரிய ஜாம்பவனாக திகழ்ந்த இளையராஜா அவர்கள் புதுமுக இயக்குநராக இருந்தும் இந்த படத்திற்கு இசையமைக்க எப்படி ஒத்துக்கொண்டார் பின்னர் படத்தின் பணிகள் எல்லாம் முடிவடைந்து அதன் சிறப்பு எம்ஜிஆர் ஜானகி அவர்களுக்கு போட்டு காண்பிக்கப்பட்ட போது அவர்களது ரியாக்சன் என்ன போன்ற பலருக்கும் தெரியாத பயணங்கள் முடிவதில்லை திரைப்படம் குறித்த மறக்க முடியாத பயண குறிப்புகளை தான் நாம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போறோம் பயணங்கள் முடிவதில்லை என்ற மெகா ஹிட் படத்தை தயாரித்த கோவை தம்பி அவர்கள் சிறு வயதிலிருந்தே எம்ஜிஆரின் தீவிர ரசிகராக இருந்தவராம் மேலும் பேரறிஞர் அண்ணா கலைஞர் கருணாநிதி நாவலர் நெடுஞ்செழியன் பேராசிரியர் அன்பழகன் போன்ற திமுக தலைவர்களின் கூட்டம் எங்கு நடந்தாலும் ஆர்வத்துடன் சென்று அவர்களின் பேச்சை கேட்கும் பழக்கம் இருந்ததால் பள்ளி பருவத்திலேயே மாநில அளவிலும் மாவட்ட அளவிலும் சிறந்த பேச்சாளருக்கான விருதுகளை பெருமளவிற்கு தனது பேச்சாற்றலை வளர்த்துக் கொண்டார் எம்ஜிஆர் நடித்த திரைப்படங்களும் கலைஞரின் பேச்சும் எழுத்தும் சினிமா வசனங்களும் இவர் உள்ளத்தில் கலை உணர்வை தூண்டிவிடவே இவரே பல நாடகங்களை உருவாக்கி வசனம் எழுதி மேடைகளில் நடிக்கவும் செய்துள்ளார் திமுகவிலிருந்து எம்ஜிஆர் வெளியேற்றப்பட்டு அவர் அதிமுகவை தொடங்கிய போது இவரும் அவர் கட்சியில் ஐக்கியமானதோடு சட்டமன்ற உறுப்பினராகவும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டார் அந்த சமயத்தில்தான் இவர் சட்டமன்ற உறுப்பினர் விடுதியில் தங்கியிருந்தபோது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்னில் கோவையை சேர்ந்த இரண்டு இளைஞர்கள் இவரை அணுகி எங்களிடம் ஒரு நல்ல கதை இருக்கிறது அதை நீங்கள் சினிமா படமாக தயாரித்தால் நன்றாக இருக்கும் என்று கூறியுள்ளனர் அந்த இளைஞர்கள்தான் இயக்குநர் ஆர் சுந்தராஜனும் துணை இயக்குநர் சிறுமுகை ரவியும் பொதுவாழ்வுக்கு வந்துவிட்டதால் சினிமா தயாரிக்கலாமா என்று முதலில் தயங்கிய கோவை தம்பி பிறகு சம்மதித்தார் இருந்தும் பொதுவாக அந்த காலகட்டத்தில் இவரது எண்ணங்களை முன்னாள் அமைச்சர் அரங்கநாயகத்திடம் கலந்து பேசிய பிறகுதான் முடிவு எடுப்பது இவரது வழக்கமாம் எனவே சுந்தராஜன் அவர்கள் கதையை கூறியதும் அதை அரங்கநாயகத்திடம் கூறும்படி கோவை தம்பி சொல்லி அனுப்பியுள்ளார் 
அதன்படி அரங்கநாயகத்தை சந்தித்து கதையை கூறினார் சுந்தராஜன் கதை நன்றாக இருக்கிறது தாராளமாக படம் தயாரிக்கலாம் என்று அரங்கநாயகமும் சம்மதம் தெரிவிக்க படம் அடுத்த கட்டத்திற்கு பயணித்தது இதன் பிறகு மதர்லாண்ட் பிக்சர்ஸ் பட நிறுவனத்தை தொடங்கினார் கோவை தம்பி படத்தை ஆர் சுந்தராஜனை டைரக்ட் செய்வது என்று முடிவாயிற்று சொல்ல போனால் இதற்கு முன்பு ஆர் சுந்தராஜன் அவர்கள் எந்த இயக்குநரிடமும் உதவி இயக்குநராக சேர்ந்து பணிபுரிந்த அனுபவம் இல்லாத நபர் இவர் கோவையில் இருந்து சென்னை வந்து திரைத்துறையில் நுழைந்த நேரத்தில் கிழக்கே போகும் ரயில் புதிய வார்ப்புகள் போன்ற படங்களுக்கு கே பாக்யராஜுடன் சேர்ந்து ஸ்கிரிப்டில் மட்டும் ஈடுபட்ட அனுபவம் இருந்தது ஸ்கிரிப்டிலேயே நாம் என்ன செய்தோம் என்பது நமக்கு தெரியும் நாம் எழுதிய ஸ்கிரிப்டை இயக்குநர் எப்படி எடுத்திருக்கிறார் என்பதை படம் வெளிவந்தவுடன் பார்த்தால் புரியும் என்று கூறும் இவர் இயக்கம் என்பதை ஒரு தொழிலாகவே கற்றுக்கொண்டதில்லை பிறவியிலேயே கலை உணர்ச்சி என்ற ஒன்று இருந்ததால் இதுவெல்லாம் சுலபம் என்று சொல்லக்கூடிய தன்னம்பிக்கை உடைய நபர் அந்த நம்பிக்கையையும் இவரது கதை சொல்லும் திறமையையும் தான் கோவை தம்பி அவர்களை வெகுவாக கவர்ந்தது பின்னர் படத்திற்கு பயணங்கள் முடிவதில்லை என்று பெயர் சூட்டிய படக்குழுவினர் இந்த படம் இசைக்கு முக்கியத்துவம் உள்ள படமாகையால் இளையராஜா இசையமைத்தால் நன்றாக இருக்கும் என்ற முடிவுக்கு வந்தனர் இதனால் சுந்தராஜனை அழைத்துக் கொண்டு இளையராஜா அவர்களை சந்திக்க பிரசாத் ஸ்ரீயோவிற்கு சென்றார் கோவை தம்பி அங்கு அவரிடம் பயணங்கள் முடிவதில்லை என்ற பெயரில் படம் தயாரிக்கப் போகிறேன் அதற்கு நீங்கள் இசையமைக்க வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் அவர் அதற்கு இளையராஜா அவர்கள் முழு கதையையும் எனக்கு கூறுங்கள் கதை பிடித்திருந்தால் தான் இசையமைப்பேன் கதை பிடிக்காவிட்டால் நீங்கள் எவ்வளவு பணம் தந்தாலும் இசையமைக்க மாட்டேன் என்று கூறினாராம் உடனே மறுநாள் பிரசாத் ஸ்டுடியோவில் இளையராஜாவுக்கு கதை சொல்ல தொடங்கினார் சுந்தராஜன் கதையை சுருக்கமாக மைய கருத்துடன் சொல்ல வேண்டும் எவ்வளவு நேரமாகும் என்று இளையராஜா கேட்க அரை மணி நேரம் போதும் என்று சொன்னாராம் சுந்தராஜன் கதையை அவர் சொல்ல சொல்ல கதையில் ஐக்கியமாகி இரண்டு மணி நேரம் கதையை கேட்டாராம் பின்னர் முழு கதையையும் கேட்டு முடித்ததும் இந்த படத்திற்கு நான் இசையமைக்கிறேன் நாளை காலை பிஜேபியில் பாடல்களை கம்போ செய்ய ஏற்பாடு செய்யுங்கள் என்று இளையராஜா கூற அவர் கூறியபடி மறுநாள் இசையமைக்க முழு ஏற்பாடுகளும் படக்குழு தரப்பில் செய்து தரப்பட்டது பனிரண்டு மணி நேரத்தில் முப்பது டூன்களை போட்டார் இளையராஜா இதில் காட்சி அமைப்புக்கு ஏற்றபடி உங்களுக்கு எது தேவையோ அதை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் என்று கூறினாராம் அதற்கு சுந்தராஜன் நான் காட்சிகளை விளக்குகிறேன் அதற்கேற்ற டியூன்களை நீங்களே தீர்மானியுங்கள் என்று சொல்ல அப்படி தீர்மானிக்கப்பட்டதுதான் பயணங்கள் முடியவில்லை பட பாடல்களாம் துவக்கத்தில் இந்த படத்தில் முற்றிலுமாகவே புதுமுகங்களை வைத்துதான் படத்தை எடுக்க படக்குழுவினர் திட்டமிட்டிருந்தார்களாம் ஆனால் படத்தின் தயாரிப்பாளர் அரசியல்வாதி என்பதாலும் டைரக்டர் புதியவர் என்பதாலும் படத்தை விநியோகம் செய்வதில் பல சிக்கல்கள் நிலவியதாம் இதனால் பழக்கப்பட்ட நடிகரையே கதாநாயகனாக படத்தில் போடலாம் என முடிவு செய்யப்பட்டிருந்த நேரத்தில்தான் நெஞ்சத்தேக்கில்லாத படம் வெளிவந்தது அதில் மோகனின் தோற்றமும் நடிப்பும் தயாரிப்பாளருக்கும் இயக்குநருக்கும் மிகவும் பிடித்து போகவே அவரையே கதாநாயகனாக நடிக்க வைக்க இருவரும் முடிவு செய்தனர் உடனே மோகனை அணுகிய போது கதையை கேட்ட பிறகு என் முடிவை சொல்கிறேன் என கூறி படத்தின் முழு கதையையும் கேட்டாராம் மோகன் பிறகு கதை எனக்கு ரொம்ப பிடித்திருக்கிறது எப்போது வேண்டுமானாலும் காட்சி தருகிறேன் என்று மகிழ்ச்சியுடன் கூறினாராம் இந்த சமயத்தில் மஞ்சில் விரிஞ்ச பூக்கள் என்ற மலையாள படம் சென்னையில் ஓடிக்கொண்டிருந்தது அதில் நடித்த பூர்ணிமா தமிழ் மக்களிடமும் நல்ல வரவேற்பை பெற்றிருந்தார் இதனால் அவரையே படத்தின் கதாநாயகியாக நடிக்க வைக்கலாம் என முடிவு செய்து படக்குழுவினர் பூர்ணிமாவை அணுகி கேட்டபோது துவக்கத்தில் நடிக்க மறுத்துவிட்டாராம் காரணம் படத்தின் இயக்குனர் ஆர் சுந்தராஜன் புதுமுக இயக்குனர் என்பதாலும் அவரும் அந்த சமயத்தில் ஓரிரு வெற்றி படங்களில் நடித்திருந்ததால் இந்த சூழ்நிலையில் புது இயக்குனர் படத்தில் நடிக்கலாமே என்ற குழப்பமும் சந்தேகமும் அவருக்கு ஏற்பட்டதாம் அப்போதுதான் கங்கையமரன் அவர்கள் இது உங்களுக்கு நல்ல கேரக்டர் மியூசிக்கல் சப்ஜெக்ட் ராஜா சார் மியூசிக் பண்றாரு இந்த படத்தோட பாடல்கள் எல்லாமே காலம் கடந்து நிற்கும் பாருங்க தைரியமா நடிங்க நல்ல பேர் கிடைக்கும்னு அட்வைஸ் கொடுத்தாராம் உடனே அவருக்குள் ஒரு மகிழ்ச்சி எழுந்து ராஜா சார் மியூசிக் தெரியாம போச்சு என்று தனக்குத்தானே பேசிக்கொண்டு அடுத்த நொடியை மறுப்பேதும் சொல்லாமல் படத்தில் நடிக்க ஒத்துக்கொண்டாராம் பிறகு இவர்களுடன் ராஜேஷ் நாகேஷ் எஸ் வி சேகர் கவுண்டமணி போன்ற பிரபலமான நடிகர்கள் துணை கதாபாத்திரங்களில் நடிக்க வைக்க ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டு படத்திற்கான வேலைகளும் துவங்கியது ரூபாய் பதிமூன்று லட்சம் செலவில் நான்கே மாதங்களில் தயாரான பயணங்கள் முடிவதில்லை திரைப்படம் படம் வெளிவருவதற்கு முன்பாகவே ஏழு பாடல்களும் ரிலீஸ் செய்யப்பட்டு பாடல்கள் அனைத்தும் சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் ஆனது இசைத்தட்டு விற்பனையில் பெரும் சாதனை படைத்துக் கொண்டிருந்த எக்கோ நிறுவனத்துக்கு மிகப்பெரிய ஜாக்பாட்டாக பயணங்கள் முடிவதில்லை பாடல்கள் அமைந்தது எந்த கல்யாணம் கச்சேரியாக இருந்தாலும் இளைய நிலாவும் ஆத்தா ஆத்தோரமா பாடலும் தவறாமல் இடம்பெற்றன சாலையோரம் சோலை என்று வாடும் பாடல் காதலர்களின் இதயமெட்டாக ஒழித்தது அன்றைக்கு ரேடியோ மட்டும்தான் அனைவருக்கும் இருந்த ஒரே மீடியா இதில் தமிழகத்தின் திருச்சி திருநெல்வேலி பாண்டி கோவை மதுரை என எந்த வானொலியை திருப்பினா
இன்னொரு பக்கம் இலங்கை வானொலியில் சதா சர்வகாலமும் ஒருபட பாடல் ரேஞ்சுக்கு பயணங்கள் முடிதலை பாடல்களே ஒழித்தனவாம் இப்படி படம் வெளிவருவதற்கு முன்பாகவே படத்தின் பாடல்கள் எல்லாம் பட்டி தொட்டி எங்கும் கலக்கி வருவதை கேள்விப்பட்ட கோவை தம்பியவர்கள் மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்தாராம் மேலும் இந்த படம் தனது முதல் படம் என்பதால் தன்னுடைய தலைச்சன் குழந்தையை தன் தலைவர் எம்ஜிஆர் பார்த்து வாழ்த்து கூற வேண்டும் என்று விரும்பி எம்ஜிஆர் அவர்களை சந்தித்து அண்ணன் ஒரு சினிமா படம் தயாரித்திருக்கிறேன் பயணங்கள் முடிவதில்லை என்பது படத்தின் பெயர் தாங்கள் அந்த படத்தை பார்க்க வேண்டும் என்று கேட்டாராம் உடனே எம்ஜிஆர் குடும்பத்தோடு வரலாமா என்று சிரித்துக் கொண்டே கேட்க கோவை தம்பி அசந்து போய்விட்டாராம் என்ன இப்படி கேட்கிறீர்கள் இது எனக்கு எவ்வளவு பெருமை எல்லோரும் வாருங்கள் என்று கூறி படத்தை திரையிடுவதற்கான வேலைகளில் இறங்கினாராம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இரண்டு பிப்ரவரி இரண்டாவது வாரத்தில் சென்னையில் அரங்கண்ணனுக்கு சொந்தமான ஆண்டாள் பிரிவியூ தியேட்டரில் எம்ஜிஆருக்காக பயணங்கள் முடிவதில்லை படம் திரையிடப்பட்டது மனைவி ஜானகி அம்மாளுடன் எம்ஜிஆர் வந்திருந்தார் அமைச்சர்களும் அவருடன் வந்திருந்தார்களாம் படம் ஓடத் தொடங்கியது படத்தை பார்த்ததும் எம்ஜிஆர் என்ன சொல்வாரோ என்று கோவை தம்பியின் மனம் திக் திக் என்று அடித்துக் கொண்டதாம் கிளைமேக்ஸ் வந்தபோது அரங்கத்தில் பூரண அமைதி நிலவியது ஆனால் லேசாக விம்மல் ஒளியும் கேட்டது அது ஜானகி அம்மாளிடமிருந்து வந்த அழுகை சப்தம்தான் அவர் மட்டுமல்ல படத்தை பார்த்த பெரும்பாலானோர் அந்த பிரிவியூ தியேட்டரில் அழுது கொண்டுதான் இருந்தார்களாம் படம் முடிந்து தியேட்டரில் லைட் போடப்பட்டது தலைவர் எம்ஜிஆர் உடனடியாக எழவில்லை சிறிது நேரம் மௌனமாக அமர்ந்திருந்தாராம் பின்னர் எழுந்தவர் தன்னை பார்த்து கும்பிட்டவர்களுக்கெல்லாம் அமைதியாக பதில் வணக்கம் செலுத்தியவாறே மௌனமாக காரில் வந்து ஏறி புறப்பட்டு சென்றாராம் எல்லோரையும் பார்த்து கும்பிட்டவர் தன்னை கண்டுகொள்ளவே இல்லையே என ஒன்றுமே புரியாமல் கோவை தம்பி அப்படியே திகைத்து போய் நின்றாராம் அருகில் நின்ற சில அமைச்சர்கள் நாங்கள் அப்போதே சொன்னோமே தலைவரை கூப்பிடாதே என்று கேட்டாயா இந்த படம் எல்லாம் அவருக்கு பிடிக்காது தேவையா இது உனக்கு என்று கூறி கடிந்தார்களாம் சற்று தூரம் சென்ற எம்ஜிஆரின் கார் நின்றது செக்யூரிட்டி மட்டும் இறங்கி அமைச்சர்கள் கூட்டத்தை நோக்கி ஓடி வந்தார் கோவை தம்பியை மட்டும் வர சொல்லுங்கள் சி எம் கூப்பிடுகிறார் என்று அமைச்சர்களை பார்த்து சொல்ல ஒன்றுமே புரியாமல் கோவை தம்பி பதற்றத்துடன் ஓடினாராம் காரில் இருந்த தலைவரை பார்த்து கும்பிட்ட மறுகணம் எம்ஜிஆர் அவர்கள் இந்த படத்தின் மூலம் இன்னும் ஒரு வாரத்தில் புகழின் உச்சிக்கு சென்று விடுவாய் அந்த அளவுக்கு படம் சிறப்பாக இருக்கிறது வரப்போகிற புகழை காப்பாற்றிக் கொள்ள வேண்டியது உன் பொறுப்பு ஒவ்வொரு அடியையும் ஜாக்கிரதையாக எடுத்து வை வெற்றியும் புகழும் நிரந்தரம் அல்ல அதை உன் விவேகத்தால் தக்க வைத்துக் கொள் என்று கூறினாராம் இப்படி தலைவர் பேசிய ஒவ்வொரு வார்த்தைகளையும் கேட்டு கண்கலங்கிய கோவை தம்பி எம்ஜிஆரின் கார் புறப்பட்டு பார்வையிலிருந்து மறையும் வரை அதையே பார்த்து கொண்டு அந்த இடத்திலேயே நின்றாராம் இப்படி இளையராஜாவின் இசைபலம் எம்ஜிஆரின் புகழாரம் என மிகுந்த எதிர்பார்ப்போடு வெளிவந்த பயணங்கள் முடிவதில்லை திரைப்படம் பிப்ரவரி இருபத்தி ஆறு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு தமிழகம் முழுவதும் ரிலீஸ் ஆனது திரையிடப்பட்ட எல்லா இடங்களிலும் ரசிகர்கள் கூட்டம் அலைமோத இப்படம் நூறு நாட்கள் கடந்து ஓடியதோடு சில முக்கிய நகரங்களில் இருபத்தி ஐந்து வாரம் ஓடி வெள்ளி விழாவும் கொண்டாடியது குறிப்பாக சென்னை லிட்டில் ஆனந்த் தியேட்டரில் நானூத்தி நாட்கள் ஓடி வரலாறு படைத்தது இந்த அமோக வெற்றியால் ஒரே படத்தின் மூலம் மதர்லாண்ட் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் மிகப்பெரிய தயாரிப்பு ஸ்தாபனமாக தமிழகத்தில் உருவெடுத்தது அதேபோல் ஆர் சுந்தராஜன் அவர்களை மிகச்சிறந்த இயக்குநராக இப்படம் அடையாளப்படுத்தியதோடு மோகன் பூர்ணிமா இருவருக்கும் அந்த ஆண்டுக்கான பிலிம்பேர் விருதையும் பெற்றுக் கொடுத்தது இந்த படத்துக்கு பிறகு மதர்லாண்ட் பிக்சர்ஸ் தயாரித்த பல படங்களில் மோகன் பாடகராகவே நடித்து அவை வெற்றி படங்களாகவும் அமைந்ததால் மோகனுக்கு மைக் மோகன் என்ற செல்ல பெயர் கிடைத்தது மேலும் படத்தின் வெற்றிக்கு பாடல்கள் பெரிதும் துணையாக நின்றதால் மதர்லாண்ட் பிக்சர்ஸ் தயாரித்த அடுத்தடுத்த படங்களில் இளையராஜா அவர்களையே இசையமைக்க வைத்து அவரின் படத்தையே பெரிதாக போட்டு இளையராஜாவின் இன்னிசை மழையில் என்று விளம்பரம் செய்ய ஆரம்பித்தார் தயாரிப்பாளர் கோவை தம்பி தொடர்ந்து நடிகர்களுக்கும் அரசியல் தலைவர்களுக்கும் வைப்பது போல் மிகப்பெரிய கட் அவுட்டையும் இளையராஜாவுக்காக வைத்து அசத்தி இசை ஞானியையே மேசிலிருக்க வைத்தார் இத்தகைய பல்வேறு சாதனைகளுக்கு முதற் காரணமாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதுகளில் மோகன் இளையராஜா எனும் வெற்றி கூட்டணியை உருவாக்கி பல சூப்பர் ஹிட் பாடல்களை தமிழ் திரையுலகிற்கு கொடுக்க பிள்ளையார் சுழி போட்ட படமாக அமைந்த இந்த பயணங்கள் முடிவதில்லை திரைப்படம் நம் வாழ்நாளின் பயணம் முடியும் வரை என்றுமே நம் நினைவில் வாழும் இது போன்ற சுவாரஸ்யமான தகவல்களை தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு எங்களோட சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க 